Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief pour cette course du MotoGP sur le circuit d'Aragon. Ça faisait quelques temps hein, qu'on n'avait pas donc fait un gros débrief qui sort directement le dimanche et j'espère donc que ça va vous plaire. On va donc découper cette vidéo en quelques parties, tout d'abord on va parler des pilotes français, de quelques pilotes en dehors du top 10, on va revenir sur l'un des rebondissements, l'un des faits marquants de cette course, l'accrochage entre Francesco Bagnaia et Alex Marquez. On reviendra aussi hein, sur les performances des pilotes dans le top 10 et évidemment on discutera de ce podium. On commence donc par nos pilotes français et tout d'abord Fabio Quartararo qui jusqu'à cette course du dimanche était dans un week-end mi-figue mi-raisin, une journée du vendredi très compliquée mais quand même un top 10 sort de la course sprint et c'était selon moi une très belle surprise. Malheureusement ce dimanche il a chuté, je crois que c'est dans le même virage que sa chute qu'il a eu donc le vendredi. Bon, pour Fabio, c'est quand même un week-end où il n'y a pas grand-chose à tirer en dehors donc de cette course sprint. Mais bon, il a quand même fait de belles choses dans la course sprint. Il s'est battu face à Francesco Bagnaia. Euh, bon, c'est pas quelque chose qu'on imaginait lors de cette saison 2023. Donc, c'était quand même une image assez étonnante et qui, moi, m'a fait un petit quelque chose. Et ça a fait plaisir de voir un Fabio mieux que ce que l'on pouvait imaginer. Bon, bah, il faut quand même bien le dire. Par contre, le, le dimanche, hein, le, le week-end se termine d'une mauvaise manière pour lui. C'est comme ça, espérons des jours meilleurs à Misano. Ensuite, on a Johan Zarco qui lui a eu une très 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 belle journée du vendredi. On en a parlé donc évidemment dans la vidéo débrief. Un Johan Zarco qui a été capable hein, d'être dans les 10 de la practice. Il était donc aussi assez bien classé hein, du point de vue de la qualification, classé 10 hein. Donc dans l'ensemble, c'était une journée du vendredi, mais aussi donc un samedi matin assez positif pour lui. Mais les deux courses ont été ouais, très décevantes. En course sprint, malheureusement, il a chuté. Et lors de cette course du dimanche, il a terminé très loin, terminé 14e. Je rappelle que le dernier pilote, hormis les chutes, c'est 17e et c'est Luca Marini. Donc ouais, euh, du point de vue des courses, ça a été quand même compliqué pour Johan Zarco. On peut presque dire que c'est un petit peu l'inverse de Fabio, même si le dimanche a été aussi dur pour Fabio. Mais on était beaucoup mieux vendredi. Et c'est vrai que j'espérais voir une sorte de montée en puissance de Johan Zarco. Bah finalement, ce ne fut pas le cas. Donc évidemment qu'il y a de la déception, évidemment que je suis déçu, mais je pense que c'est quand même important de noter les notes positives qu'on a pu voir. On sait que c'est très compliqué sur cette Honda, on sait que la saison, d'un point de vue général, va être très dure pour Johan Zarco. Donc oui, même si lors des courses, on aurait pu imaginer peut-être un petit peu plus, sans parler d'un résultat extraordinaire, mais au moins peut-être un top 10, ça aurait été bien. Finalement, ce ne fut pas le cas, mais je pense qu'on peut quand même retenir les notes positives qu'on a pu voir c'est déjà très bien. Alors juste pour conclure, en dehors donc de ce top 10, il y a quelques petites déceptions sur lesquelles j'avais aussi envie de discuter. C'est les pilotes Aprilia qui étaient aussi hein, si bien lors de cette journée du vendredi. Bah finalement, ce fut quand même très compliqué. Tout d'abord, on a eu la chute hein, de Miguel Oliveira qui était 5 je crois, ou 6 quand il a chuté. Je ne sais plus exactement, mais il était vraiment aux avant-postes et que c'est dommage que c'est dommage de chuter pour, pour Oliveira parce que là, il était dans, dans l'un de ses meilleurs week-ends et surtout dans l'une de ses meilleures courses. Euh, lors de la sprint, il a fait un très beau résultat. Hein. Il a terminé donc justement 5 derrière Alex Marquez 4 Donc ouais, dans l'ensemble, c'était un très bon week-end pour l'instant, hein, pour euh, Miguel Oliveira qui était aussi dans les 10 hein, lors de la practice. Donc euh, ouais, un petit peu déçu quand même de cette chute de Oliveira, même si le résultat était quand même positif avant justement cette chute. Par contre, pour les autres pilotes Aprilia, pour les pilotes usine plus précisément... Ça a été dur, hein. aller chez Spargaro, ça a été quand même compliqué, 11 e et il a été longtemps quand même au fond de ce classement, et pour Maverick Vinales, on s'est retiré, alors on ne sait pas encore ce qui s'est passé, il faudra voir ses déclarations, mais on a donc décidé d'entre guillemets d'abandonner, euh, vraiment un gros gros coup dur pour les deux pilotes, pour les deux pilotes Aprilia Usine, c'est vrai qu'ici sur ce circuit, quand j'ai vu qu'il y avait pas trop de grippe, on sait que les Aprilia arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu dans ce genre de conditions, bah finalement le samedi mais aussi le dimanche, que ce soit en qualif, en sprint ou lors de la course du dimanche, bah ça a été très 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 difficile pour les deux pilotes usines. Et ouais, assez déçu de ça quand même. Et pour terminer, il y a Raoul Fernandez hein, qui est donc avant-dernier à la 16 e place. Bon, euh, je me rappelle hein, de la vidéo débrief du vendredi. Évidemment, je vous disais, hey, Aprilia, pas mal, 4, euh, 4 pilotes Aprilia justement dans le top 10. C'était, enfin je sais pas, ça a annoncé de belles choses. Et bah finalement, wow, on s'est vraiment cassé les dents lors des deux journées d'après. Euh, Ouais, c'est bien dommage, j'attendais pas mal de choses d'Aprilia. Bon, bah c'est comme ça, hein. ça arrive, c'est évidemment le sport moto. Et allez, pour terminer par une note positive pour les pilotes en dehors du top 10, Takaki Nakagami qui termine 12e, qui, je rappelle, hein, va donc prendre sa retraite en MotoGP à la fin de cette saison. 12e, premier pilote Honda. 
Bon, ça reste pas un résultat exceptionnel pour lui, mais il est quand même premier pilote Honda. Allez, on le souligne et on lui dit bravo. Et avant donc de parler des pilotes dans le top 10 et ensuite du podium, on va revenir sur l'un des faits marquants de cette course, le plus gros fait marquant pour moi. Allez, on va dire le deuxième plus gros fait marquant, quand même la victoire d'un certain pilote je pense à pas mal marqué ce week-end et cette course. Mais en tout cas, l'un des faits marquants majeurs de cette course, c'est donc l'accrochage entre Francesco Bagnaia et Alex Marquez. Un accrochage peut-être qui va faire pas mal de bruit. J'attends aussi de voir les déclarations donc des deux différents pilotes. Moi, j'avais envie de vous donner un peu mon avis à chaud. Alors attention, comme d'habitude, c'est mon avis, mon analyse. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Surtout que là, hein, on a vu un peu les images en live et tout. C'est toujours difficile de se faire entre guillemets un avis comme ça directement. Mais personnellement, dans un premier temps, j'avais envie d'incriminer donc Alex Marquez. Moi, sur le coup du direct, je me suis dit, oula, Alex Marquez, il a fait une énorme boulette. Il s'est raté, il a emmené euh, du coup Francesco euh, Bagnaia et du coup, bah, il est fautif dans cette action. Mais en voyant les différents replays, bah, j'ai quand même envie de dire que finalement, je pense que c'est un, un gros 50-50. C'est un coup du sort et donc vraiment la définition tout simplement bah, d'un fait de course. On voit que Alex Marquez est donc à l'intérieur, Francesco Bagna, c'est vrai, est plus rapide et arrive donc à dépasser Alex Marquez. Mais le souci, selon moi, c'est que quand, Ale... que quand pardon, Francesco Bagna arrive devant le pilote espagnol, bah Alex Marquez, il a commencé à tourner. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, on a une caméra vue du haut, donc c'est plus facile de comprendre où sont les pilotes. Mais Alex Marquez, lui, quand Peco revient vers lui, Alex Marquez est en train de tourner, il est sur le côté et je pense qu'il ne voit tout simplement pas Peco. Et donc Peco, lui, tout simplement referme aussi un peu la trajectoire pensant qu'il va pouvoir un peu couper la trajectoire à Alex Marquez et sûrement un peu le ralentir, sauf qu'Alex Marquez ne le voit pas, il ne ralentit pas et qu'est-ce qui se passe bah, Il y a contact et finalement malheureusement les deux finissent à terre ce qui a fait surtout peur dans cette histoire et je pense qu'on a eu de la chance et que c'était vraiment un très 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 gros crash et moi, je vous avoue que les images de Francesco Benia qui passe sous la moto d'Alex Marquez, ou là, j'aime pas ça. Hein. Quand on voit les sortes de rouler boulet là d'un coup, là, que fait, euh, fait Francesco Benia sous la moto, euh, pff... ouais, c'est des images que vraiment on n'aime pas voir. Alors, normalement, après du coup le check-up médical pour, euh, pour les deux pilotes, qu'on a eu pour les deux pilotes, il n'y a pas de gros soucis, normalement pas de fracture. Alors, il y a sûrement évidemment des contusions et évidemment que les pilotes demain seront sûrement un peu froissés, mais normalement il n'y a pas de grosses blessures et ça c'est véritablement une chance parce que ça a été quand même un gros crash. Je parle de Peco, mais on a vu aussi Alex Marquez faire des gros roulés boulés dans les graviers. C'était quand même une grosse chute pour les deux pilotes, mais je pense que le plus important dans cette histoire, malgré évidemment la, la déception du résultat et de la chute des deux pilotes, c'est quand même que les deux pilotes vont bien. Et ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il faut aussi souligner. Mais voilà, selon moi, c'est un fait de course, c'est un 50-50, un coup du sort. Malheureusement, bah, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et il ne faut jamais oublier que ça se joue en quoi 3, 4, 5 secondes, ça va si vite. Alors oui, peut-être qu'on peut dire qu'Alex Marquez s'est un peu raté. Alors il aurait dû rendre un peu et faire peut-être plus attention. Mais je pense vraiment qu'Alex Marquez ne s'attendait pas à voir Francesco euh, Banea arriver donc de l'extérieur et ensuite revenir donc entre guillemets sur sa ligne. Ça va, ça va si vite, c'est compliqué. Donc ouais, fait de course, on verra aussi ce que la direction de course fera par rapport à la sanction. J'espère, moi personnellement, qu'il n'y aura pas de pénalité. Pour l'instant, rien n'est tombé, donc je pense qu'il n'y en aura pas. Mais bon, on verra comment cette histoire évoluera. J'attends, moi, un peu donc euh, bah, votre avis en commentaire. Après, pour parler un petit peu de leur course avant cet accrochage, c'est vrai que pour Francesco Bagnia, ça a été une nouvelle fois compliqué. Il est mal parti hein, le samedi et ce fut une nouvelle fois le cas le dimanche. Alors apparemment, hein, de, du côté où il partait, la piste était un peu sale, où il y avait peut-être, je sais pas, des soucis avec le grip. Bon, je sais pas trop, on verra hein, les déclarations encore de Francesco Bagna sur l'explication de tout ce qui a pu euh, se passer, que ce soit l'accrochage, mais aussi donc évidemment euh, ses départs euh, loupés. Bon, il a dit aussi hein, lors de la course sprint qu'il avait eu euh, un problème. Bon, c'est sûr que ça a été quand même un week-end difficile pour lui, le vendredi, le samedi, mais donc aussi euh, le dimanche. Mais dans l'ensemble, sa course était quand même assez correcte, malgré ce départ euh, loupé. Il se battait hein, pour aller euh, chercher le podium, il ne faut pas l'oublier. Quand ces deux pilotes ont donc chuté, ils étaient en train de se battre pour euh, le podium. Et donc, bah, je pense qu'on peut dire ça aussi pour Alex Marquez, il réalisait une très très belle course. Euh, il était aussi bah, capable d'être sur le podium. Bon, on a vu quand même que Francesco Bagna était plus rapide et qu'il y avait de grandes chances hein, que Peco euh, allait finir par euh, du coup être devant Alex Marquez et sûrement sécuriser le podium ensuite. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait avec cet accrochage, mais je, je pense que si on oublie cet accrochage, on a eu quand même une course très très belle d'Alex Marquez. 
plus compliqué pour Francesco Bagna parce que bon, on attend toujours un peu plus de lui et puis il y a eu encore ce départ euh, difficile mais bon, bon bah, la finalité hein, c'est que malheureusement on est parti à la faute pour les deux hommes on va donc passer maintenant assez rapidement sur ce top 10 tout d'abord dixième on a donc Jack Miller qui je trouve signe quand même un bon résultat même s'il reste un peu en retrait par rapport aux deux meilleurs pilotes KTM Binder et Acosta maintenant il reste donc devant Augusto Fernandez qui a terminé 13 e donc voilà résultat correct pour Miller je pense qu'il est très important de souligner le très bon résultat d'Alex Rins qui va donc terminer 9 e avec Sayama euh, comme ce qu'on pouvait dire pour Fabio Quartararo c'était la même chose pour Alex Rins le week-end s'est entamé d'une manière très difficile pour les deux pilotes donc Yama donc aller chercher un beau top 10 bravo au pilote espagnol on retrouve ensuite 8 e et 7 e les deux pilotes VR46 Marco Bezecchi et Fabio Di Antonio Résultat aussi correct pour ces deux hommes qui étaient aussi un petit peu plus en retrait en début de week-end. Maintenant, on sait hein, qu'ils sont quand même capables d'aller chercher euh, de bonnes choses. Donc voilà, il y a eu quand même des chutes devant. Mais voilà, résultat, je trouve aussi euh, assez correct pour euh, ces deux pilotes. J'attendais peut-être un petit peu mieux de Fabio Di Antonio. Mais voilà, bon, il a été blessé, hein, je rappelle aussi en Autriche. Donc voilà, je pense quand même que c'est un bon résultat pour les deux pilotes euh, VR46. Ensuite, on retrouve sixième, une autre belle surprise, Franco Morbidelli, qui c'est dommage parce qu'à un petit moment, il s'est il a perdu quelques positions, mais Franco Morbidelli s'est quand même entre guillemets battu aux avant-postes et je trouve que c'est euh, ben, un bon week-end pour lui déjà, mais surtout une très belle course du dimanche. Dommage hein, parce qu'il a chuté en sprint, hein, si je me rappelle bien. Mais voilà, ce dimanche, je trouve qu'il a fait une belle course, il marque de bons points et il continue de démontrer qu'il trouve de plus en plus de, de la vitesse avec cette euh, Ducati 2024 et de prouver aussi techniquement qu'il mérite de rester en MotoGP. Cinquième, c'est Enea Bastianini. Alors, Enea Bastianini fait quand même une très belle course ce dimanche. Dimanche. Le week-end n'a pas été très facile pour lui, on va se le dire. Mais c'est vrai que dans la deuxième partie de course de ce circuit d'Aragon, j'imaginais peut-être un, un Enea Bassini encore un peu meilleur. On l'a vu en sprint, il est bien remonté hein, dans la deuxième partie de course. On sait hein, que Bestia est toujours très fort pour gérer la dégradation de ses pneus et toujours donc très fort dans les deuxièmes parties de course. Ici en Aragon, je l'aurais peut-être vu encore un petit peu mieux. Mais bon, il y avait de très 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 gros écarts envers les différents pilotes. Donc aller chercher quand même une cinquième place et un top 5, c'est de bons points de prix et je pense qu'on peut le dire quand même c'est un bon week-end du coup qui se termine avec cette course du dimanche pour Bastianini. Quatrième on a donc Brad Binder, surprise aussi pour moi les pilotes KTM qui étaient euh, un peu en difficulté ces derniers temps, il y a eu du mieux en Autriche ça a été compliqué vendredi ici sur ce circuit et bah finalement très bon résultat parce que Binder est quatrième mais surtout euh, pour aller entamer un peu rapidement ce podium, troisième on retrouve aussi Pedro Acosta donc euh, bah pour Pedro Acosta, d'énormes félicitations, parce qu'il ne faut pas oublier que lui aussi, hein, depuis quelques temps, c'est compliqué, compliqué. Le week-end d'Autriche, qui était attendu justement pour lui, fut aussi très difficile. Et bien bah, ici, il a réalisé bah, deux très beaux résultats, parce que troisième en sprint, troisième donc euh, ce dimanche. Ouais, un grand grand bravo donc à Pedro Acosta, premier pilote KTM, qui je pense a impressionné. Alors oui, aidé entre guillemets donc hein, par la chute entre Francesco Bagna et Alex Marquez mais quand même, et un bravo aussi hein, à Binder, quatrième, qui signe un très bon résultat et pour continuer avec ce podium un deuxième à plus de 14 secondes hein, du troisième, c'est pas tous les jours qu'on voit ça c'est euh, Roré Martin qui je trouve aussi signe un très très beau week-end il a donc terminé deuxième en sprint et deuxième donc lors de cette course du dimanche, très solide pas d'erreur malgré, hein, on le rappelle hein, une piste qui est piégeuse, une piste qui apportait pas beaucoup de grippe avec ce nouveau euh, revêtement, ou peut-être un peu la poussière en plus on a eu des problèmes hein, du point de vue des conditions météo, de la pluie, bref ça n'a vraiment pas facilité le week-end de l'ensemble de la grille. Et je trouve bah voilà, que Martin, lui, dans ces conditions-là, est arrivé à tirer son, son épingle du jeu. Après, c'est vrai, pour être plus précis, je ne dis pas d'erreur par rapport au fait qu'il n'a pas chuté. Mais il y a eu quand même un moment dans la course où ça a été très très chaud entre lui et donc Pedro Acosta. Il a essayé de, de passer hein, le pilote espagnol et on n'était quand même pas loin de chuter. Donc bon, pas d'erreur, pas d'erreur, c'est on va dire entre guillemets. Pas d'erreur qui a amené le pilote espagnol à chuter. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était quand même assez, assez limite, mais voilà, dans l'ensemble, il a été euh, très solide. Donc, euh, bah, un grand bravo, vraiment, à Roré Martin, deux très très bonnes courses, et on verra, hein, juste après, hein, le classement du championnat du monde, mais dans l'ensemble, Roré Martin a fait une très belle opération ce week-end. Le premier, je pense, avec... Euh, bah, L'un de ses plus grands week-ends, en tout cas pour cette saison 2024, c'est sûr que c'est son meilleur week-end, un hein, Marc Marquez qui a été absolument exceptionnel, premier en FP1, premier en practice, Premier en FP2, premier en Calife, plus précisément en Q2, premier en course sprint et premier ce dimanche. Je peux dire, je, enfin en tout cas j'ai envie de dire, week-end 
tout simplement parfait pour le pilote espagnol. Alors oui, techniquement, il n'a pas été premier lors du warm-up. Mais bon, il y avait eu un peu de la pluie, la, la piste était mouillée. Je crois que Marquez n'a pratiquement pas roulé. Voilà, allez, il n'est pas premier pendant le warm-up, mais on peut quand même dire que c'est un week-end parfait pour lui. Je pense que vraiment, aujourd'hui, on a vu un Marc Marquez exceptionnel. Tout le long de ce week-end, on a vu un Marc Marquez exceptionnel qui avait un quelque chose en plus. Alors, c'est vrai qu'ici, en, en Aragon, on tourne un peu plus à gauche. On sait que c'est un circuit qui plaît bien à Marquez. Oui, les conditions, peut-être, aident aussi un peu Marc Marquez qui arrive à tirer aussi hein, son épingle du jeu euh, dans ce genre de moment-là. Mais... Moi, j'ai été bluffé parce qu'il n'était pas au-dessus des autres. Il était vraiment, vraiment au-dessus des autres. Et c'était très, 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 très fort de sa part ce qu'il a pu réaliser. C'était du Marc Marquez comme on avait à l'époque. Un hein, Marc Marquez qui, je pense, on n'a plus vu depuis maintenant euh, belle lurette. Je vous rappelle hein, que sa dernière victoire en date en MotoGP le dimanche, c'était donc en 2021 sur le Grand Prix de Misano. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait plus de 1000 jours, hein, si je me rappelle bien, que Marc Marquez n'avait pas gagné. Dire qu'un pilote comme lui a mis 1000 jours pour gagner, ça démontre aussi toute la période difficile qu'il a traversée. Et je pense que c'est aussi important de le souligner. Je sais que tout le monde n'aime pas Marc Marquez et il n'y a aucun problème là-dessus. Chacun aime le pilote qu'il voilà, qui préfère. Marc Marquez, il est critiquable sur des points et c'est tout à fait vrai. Mais quand même, quand tu sais tout ce qu'il a traversé, tout ce qui a pu se passer ces dernières années depuis cette chute à Gérès en 2020... Retrouver un Marc Marquez conquérant, aussi fort, dominateur, euh, réalisant ce genre de week-end, moi ça m'a fait quelque chose quand même, ça m'a fait vraiment quelque chose et, et on a pu voir donc Marquez fêter cette, euh, cette victoire avec la manière, il semblait très très heureux et je pense que c'est assez logique. Donc ouais, je me répète, hein, je pense que là on peut clairement le dire, Marc Marquez a signé un week-end de parfait. Hâte de voir ce qui va se passer maintenant pour les prochains week-ends. Est-ce que c'est un petit quelque chose qui va aider à aller en chercher encore un peu plus pour le reste de cette saison 2024 Vous allez voir qu'au championnat du monde, il n'est pas encore totalement largué. Maintenant, bon, je pense qu'ici, en Aragon, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que... On sait quand même que la différence entre la 2023 et la 2024 est quand même importante et que ça sera... Je pense compliqué lors des prochains week-ends d'arriver à lutter face à Peko ou face à Rory Martin ou même face à Enea Bassanini pour euh, du coup des victoires des podiums et donc pour le titre de champion du monde. Je ne sais pas si on reverra ce Marc Marquez-là pendant cette saison 2024, mais ce fut déjà vraiment un véritable plaisir de le voir au moins une fois. Et si ça, si ça se repasse encore une fois en 2024, eh bien tant mieux. Maintenant, du coup, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passera en 2025 avec une Ducati justement en 2025. J'espère qu'on aura de beaux combats et le pilote espagnol aux avant-postes le plus souvent possible. Et justement, on y arrive donc au classement de ce championnat du monde. On retrouve maintenant Roré Martin avec 299 points et 23 points d'avance sur le deuxième sur Francesco Bagnaia. Comme j'ai pu vous le dire, Roré Martin a fait une très belle opération ce week-end, prenant donc de gros points. Au total, hein, Peko a pris un point hein, ce week-end contre 29 pour Martin. Ça fait mal. Et troisième, Marquez récupère hein, cette troisième position avec maintenant 70 points de retard sur Martin. Bon, il y a encore quand même hein, un très gros écart entre Marquez troisième et Martin premier. Mais bon, on verra aussi ce que pourra faire Marquez lors des prochains week-ends. Bref, euh, bah, il s'est passé pas mal de choses aussi du point de vue du championnat du monde. On arrive donc maintenant à mon avis général de cette course avec ma note. Bon, je ne vais pas mettre une note extraordinaire parce que bon, on a eu quand même un gros fait marquant. On a eu quand même cette victoire de Marquez. Ça m'amène aussi à faire donc ce débrief ce dimanche, mais ce n'était pas non plus la course du siècle. Je pense que je vais mettre 12 sur 20. Voilà, 11, 12 sur 20. Bon, si j'écoutais mon cœur avec la victoire de Marquez, je mettrais un petit peu plus. Mais voilà, en essayant quand même d'être neutre, je mettrais 11, 12 sur 20 à cette course. Voilà, bah, comme d'habitude, vous, n'hésitez hein, pas aussi à me donner votre, votre note en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette course du MotoGP sur ce circuit d'Aragon. Bref, bah, pour moi, on est donc arrivé à la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu de retrouver donc ce format euh, directement le dimanche, le jour même. Donc, euh, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, euh, commenter. Moi, je vous donne donc rendez-vous je pense mardi pour une vidéo euh, bah, consacrée à l'actualité du MotoGP. Je vous dis bye bye les potes, ciao